안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 해상자이드는 1993년부터 새로운 미사일 고속정인 일호형 미사일 고속정을 건조해가지고 쓰게 되었습니다 이 고속정들은 수중익선으로 만들어졌고 시속 46노트라는 거의 날아다니는 수준의 엄청난 속도를 자랑했죠 하지만 수중익선 특유의 내파성이 떨어진다는 단점 그리고 50톤이라는 어마어마하게 작은 체급 때문에 일본의 안보 환경상 쓸모가 1도 없는 전투함이었어요 해상자이드는 극심하게 반발했지만 일본 정부가 이 사업을 밀어붙였고 전투함의 가격까지 천 정부지로 비싸가지고 정황상 방산 비리가 분명했었습니다. 하지만 해상자위대의 극심한 반발이 계속되자 일본 정부가 한발 물러서가지고 1호형 미사일 정을 18척 건조하려던 기존의 계획을 수정해서 3척으로 건조를 종료할 수 있게 되었습니다. 해자대는 이때 1호형 미사일 정에 굉장히 크게 되어가지고요. 나중에 소형 고속정 얘기만 나오면은 자다가도 벌떡 일어나가지고 발작을 할 정도로 굉장한 트라우마에 시달려야 됐었어요. 그래서 해상자위대는 1호형 미사일 정을 끝으로 더 이상 소형 고속정을 도입하는 일은 없을 거라고 못을 박았습니다. 그런데 난데없이 생각지도 못한 곳에서 인생의 태클이 들어오게 되었죠. 일본의 해상보안청 경비정들이 레이더 스크린을 보던 도중에 노토반도 근방에서 이상한 선박 두 척을 포착했습니다. 이들은 어장에서 멀리 떨어진 곳에서 위치해 있었고 단순히 육지와 해상을 오고 가고만 할 뿐이었습니다. 경비함들이 가까이 다가가 보니까 생김새는 일본 어선 생김새는 맞았습니다. 하지만 조회해보니까 해당 어선들은 일본 측에 등록된 적이 없는 어선들이었습니다. 그 즉시 수상함을 느낀 일본 해상보안청 직원들은 이들이 도망가지 못하게 방해하려고 했지만 두 척의 괴선박은 자신들이 들켰음을 미리 눈치챘고 곧바로 40노트라는 엄청난 속도로 질주하면서 북한 방향으로 도주를 시작했습니다. 그들의 정체는 바로 육지에서 일본인들을 납치해가던 북한의 간첩선들이었던 거죠. 경비함들은 즉시 추격을 시작했고 주변에 있던 해상보안청 그리고 해상자위대 전투함들한테도 도움을 요청했습니다. 마침 전년도이던 1998년에 북한이 대포동 미사일을 발사해가지고 북한의 탄도미사일들을 감시하는 목적으로 해상자위대의 이지스함들이 동해상에 레이더 피켓 임무를 나와 있는 상태였어요. 그리고 그 이지스함들을 보조하기 위한 많은 해상자위대의 주력 전투함들이 동해상에 나와 있었고요. 그래서 두 척의 간첩선을 잡으려고 이지스함을 포함한 해상자위대 주력함들까지 달려들어가지고 20시간이 넘는 추격전을 벌이게 됩니다. 근데 일본 측은 기관총으로 간신히 경고사격만 해야 될뿐 이들을 좀채 납포하거나 격파사격을 해서 격침시키는 시도는 하지 않았어요. 왜냐면 일본은 전범국이라서 전수방위 원칙을 따르는 국가였기 때문이죠. 따라서 선제 납포나 선제 격파사격이 금지가 되어 있습니다. 먼저 공격 당해야 하지만 대응사격 할 수가 있는 거예요. 때문에 해상자에 대한 해상보안청 전투함들은 북한 고속정 측에서 선제 사격을 하지 않는 이상은 내가 먼저 격파 사격을 시도할 수가 없었던 겁니다. 북한 간첩들도 이 점을 훤히 알고 있었기 때문에 일부러 총알은 발소지 않고 유유자적 북한 방향으로 도주를 했던 거고요. 심지어 해상자에 대 전투함들은 해상보안청 경비함들보다 훨씬 더 교전 수칙이 복잡하고 굉장히 제한적이라 가지고 경고 사격조차도 제대로 할 수가 없었어요. 그래서 해상보안청에 20mm 발칸포로 간신히 경고 사격해주고 있었고요. 그래서 당시 동원된 해상자에 대해 전투함들은 사실상 허수합이나 다름없었어요. 결국 해상자위대 주력함들까지 달라붙어가지고 진행한 20시간의 추격전은 북한의 간첩선 두 척이 유유히 북한의 영해 안으로 들어가 버리면서 참담한 네네. 대실패로 끝나게 되었죠. 일본 측은 용이 선박들이랑 간첩들을 내놓으라고 북한 측에 요구했습니다. 하지만 당연하게도 북한 측은 일본이 비열한 주작극을 벌인다면서 비웃어댈 뿐이었습니다. 이 사건이 전 세계의 해외 토픽으로 알려지자 한국은 물론이거니와 중국이나 미국의 당국자들도 웃음을 참느라 굉장히 고전했다고 하니 과연 일본 국내에서 해상보안청과 해상자위대에 대한 여론이 어땠을까요? 쓸모없는 것들! 산소 아깝다! 당장 할복해버려! 어디 가서 해상자위관이라고 하면 은 돌맞을 법한 그런 분위기가 형성되었죠. 안 그래도 당시에는 북한의 핵 개발, 그리고 일본인 납북 문제, 대포동 미사일 발사 이런 것 때문에 북한이랑 일본과의 관계가 굉장히 험악한 상태였는데 이런 일까지 터져버렸으니까 일본인들은 아주 해상자위대를 갖다가 십자가에 매달아가지고 화형시킬 기세였습니다. 이런 상황이 편승해가지고 자기 지지율 한번 거하게 땡겨 먹으려는 정치인들까지 이 난장판에 끼어들면서 상황은 점점 더 꼬이기 시작했습니다. 정치인들은 연일 TV에 나와서 이 사태의 원인이 작고 빠른 고속정이 부족해가지고 벌어진 일이라고 사람들을 선동하기 시작했어요. 간첩선을 못 잡는 이유가 뭐겠습니까? 바로 작고 빠른 고속정이 부족해서 그렇습니다. 고속정을 만들어야 됩니다. 그리고 이런 정치인들은 한국 해군이 80년대와 90년대 들어가지고 작고 빠른 고속정들을 많이 만들어서 북한의 고속정들과 간첩선들을 효과적으로 때려잡았다고 선전했죠. 하지만 실제로 당시 노토반도 개선 박사 사건 당시에 일본 해상자위대 전투함들은 간첩선을 좌우 사방에서 전부 포위했기 때문에 충분히 납포가 가능한 상황이었어요. 심지어 격파도 가능했고요. 다만 전수방위 원칙이라는 교전 수칙 때문에 아무것도 할 수가 없었을 뿐입니다. 또한 간첩선 사냥이 사실상 주된 임무여라 가지고 이 분야에서 만렙을 찍은 한국 해군이랑 달리 일본의 해상자위대는 간첩선을 사냥한 경험 잔치가 그다지 많지도 않고 또 대간첩 작전 관련해서는 관련 시스템이 전무했기 때문에 벌어진 일이라고 볼수 있죠. 그런 시스템을 개선하고 교전 수칙만 살짝 바꿔주면 해결이 되는 
간단한 문제였습니다. 실제로 해상자위 대여 해상보안청은 교전 수칙만 살짝 개선하자 2001년 침투해온 북한의 간첩선을 성공적으로 격침시켰거든요. 하지만 정치인들은 국민들한테 보여주면서 자랑하고 의스될 만한 성과가 없는 그런 정책은 싫어하거든요. 항상 뭔가 예산이 많이 낭비되지만 보여주기식 정책을 좋아한단 말이죠. 그래서 정치인들은 강제로 미사일 고속정을 만들어가지고 해상자에 납품시키기로 결의했습니다. 해? 저또 맞대 구다사이 이거는 좀... 조용히 하세요! 당시 해상자위대는 해상자위대의 소형 전투함들에 대한 썰을 갖다가 구구절절 읊으면서 제발 좀 그만해달라고 하고 싶었으나 당시 해상자위대의 입장은 입이 100개여도 전 국민에게 죄송하며 독에 잘라겠습니다라는 말밖에 할 수가 없는 상황이었기 때문에 결국 정치인들의 요구를 수용할 수밖에 없었죠. 그래서 노토반도 괴선박 사건이 터진 지 불과 2년 만인 2001년에 엄청나게 빠른 속도로 첫 미사일 고속정이 등장했는데요. 그게 바로 하야부사급입니다. 체급은 240톤 정도로 요즘 나오는 한국 해군의 PKMR이랑 동체급이라고 보시면 돼요. 작은 체급에도 불구하고 사거리가 긴 90식 함대함 미사일 4발을 장비했죠. 추진체계는 괴약하게도 LM500 가스터빈 3개랑 워터제트 3개가 달립니다. 거기다가 가스터빈 하나에 워터제트 하나를 물려놓는 방식으로 설계를 해서 연비는 어마어마하게 구린 대신에 속도의 모든 걸다 몰빵한 그런 추진체계입니다. 그래서 이전에 1호형 미사일 고속정과 똑같은 속도인 46노트라는 엄청난 속도를 낼 수가 있었죠. 원래는 한 40노트쯤 내게 하려고 했는데 정치권에서 무조건 북한의 간첩선의 속도인 40노트보다는 빨라야 된다고 하고 바락바락 우겨대가지고 중간에 목표 속도가 44노트로 한 차례 변경되었고요. 이왕 빠르게 만드는 거 1호형 미사일 고속정이랑 속도를 똑같이 만들자고 해가지고 46노트로 재차 변경되어져가지고 이렇게 된 겁니다. 어디서 많이 본 듯한 과정인데? 한 포도 오토멜라라 76mm 한 포를 갖다가 개량을 해가지고 연사력을 분당 100발로 올린 모델을 장착했습니다. 간첩선 사냥에 최적화가 된 모델을 장착한 거죠. 게다가 스텔스 커버를 씌워놔가지고 스텔스성에도 굉장히 좋은 영향을 줬죠. 그리고 북한 간첩선이 기관총을 쏘거나 RPG를 쏠 때를 대비해가지고 방탄 설계까지 해놨습니다. 점점 어디서 많이 본것 같은데... 이외에 본무장으로 59경 중기관총 두 문이 들어갔고요. 간첩선은 효과적으로 포착하기 위해서 대수상 레이더뿐만 아니라 적외선 탐지 체계까지 장착이 되었습니다. 일본의 정치인들은 이렇게 우수한 미사일 고속정으로 나온 하야부사급을 열두 척 건조해가지고 해상자에 대해 강제로 납품시키려고 했는데요. 해상자에 대해가 폭발하고 야 말았습니다. 이거 실제로 초도함을 받아 써본 결과 너무나도 쓰임새가 한정적이었기 때문이죠. 일단 1999년에 노토반도 개선박 사건이 터지고 2001년에 하야부사급이 나왔다는 말은 이 물건을 기획하고 설계하는 시 시간이 불과 1년 남짓 밖에 는 없었다는 얘기입니다. 심지어 그 와중에 정치인들의 과도한 요구로 인해서 성능 요구 사항도 여러 번 변경이 되었어요. 따라서 설계도 자주 바뀌었단 말입니다. 똑같은 의사 결정 과정을 거쳐가지고 나온 윤여학급 미사일 고속함이 온갖 결함에 시달렸던 걸 생각하면 사실 하야부사급도 윤여학급처럼 엄청나게 결함이 많은 전투함으로 나왔어야만 정상입니다. 사실. 그러나 일본의 기술력이 좋아서인지는 모르겠지만 어쨌든 큰 결함을 달고 나오지 않아가지고 그나마 이 와중에 천만다행이었던 게 하야부사급의 상황이었죠. 그러나 가장 큰 문제는 이 물건을 무슨 목적으로 만드는지에 대한 게 기획 단계에서 제대로 반영이 되지 못했다는 겁니다. 하야부사급은 대놓고 북한의 간첩선을 잡기 위해서 나온 물건입니다. 근데 경고 사격을 해줘야 될 부포가 화력과 사거리가 굉장히 떨어지는 59경 중기관총이에요. 같은 부포를 장착하고 있는 한국 해군의 PKMR조차도 59경 중기관총의 화력이 구리다고 해서 20mm 이상급의 기관포로 업그레이드를 해야 된다는 주장이 심심찮게 나오는 판국인데 일본이라고 이게 충분했을까요? 그러면 은 경고 사격을 7 7 6 m m 한 포로 해줘야 된다는 건데 이거는 굉장히 과하죠. 그리고 격파 사격용으로 쓸 포탄을 낭비해야 된다는 점에서 전투 지속 능력 면에서 굉장히 악영향입니다. 90식 함대함 미사일도 문제가 좀 있어요. 간첩선을 상대할 때는 소수의 고성능 장거리 정규 대함 미사일을 달고 있는 것보다는 다수의 소형 대함 미사일을 달고 있는 게 훨씬 더 유리합니다. 왜냐하면 소수의 정규 대함 미사일을 장비했는데 만약에 이 대함 미사일을 쏴야 될 상황이 왔었을 적에 간첩선이 너무 작아가지고 이 대함 미사일이 빗나가 버리면 은 그때는 뭘로 싸울 거 분명 간첩선 잡으라고 만든 전투함인데 실상 까고 보니까 대함 카운터로서 나온 물건이었단 말이죠. 불과 1년이라는 짧은 시간 동안 정치인들이 침튀기며 싸워가지고 결국 하야부사급의 컨셉은 원래 목적과는 달리 산으로 가버리고야 만 거예요. 당연히 해자되는 이런 저질 고속정을 추가적으로 인수할 수 없다고 인수를 거부했습니다. 뭐안 그래도 당시 정치권이 노토반도 괴선박 사건에 대한 담물을 빨아먹을 만치 다 빨아먹었으니까 그래 이젠 너 알아서 해라 라고 하면서 해상자위대한테 결정권을 줬죠. 그래서 해상자위대는 하야부사 
하야부사급을 6척으로 종료시켰던 거고요. 현재는 하야부사급이 이도저도 아닌 상태로 해상자에 대해 지방대에서 썩고 있습니다. 건조 시기가 2000년대인 이만큼 아직까지도 현역이긴 한데요. 해상자에 대해는 모감이 급 구축함이 뽑혀져 나오는 족족 퇴역시켜버리겠다는 입장입니다. 건조된 지 20년도 안 돼가지고 조기 퇴역당하는 꼴이죠. 총평하자면 사공이 많으면 배가 산으로 간다는 이야기를 일본에서도 증명한 케이스가 바로 하야부사급입니다. 1호형 미사일 정처럼 아예 못 써먹을 물건은 아니었는데요. 그렇다고 해서 딱히 쓸모가 있지도 않았던 그런 전투함입니다. 그나마 정치인들의 대환장 파티 속에서 큼지막한 결함을 안 달고 나온 게 천만다행인 수준이었어요. 이 때문에 저는 하야부사급을 보면 윤영화급 미사일 고속함이 계속 떠오릅니다. 똑같은 의사결정 과정을 거쳐져서 만들어진 전투함이기 때문이죠. 연평해전에서 우리 해군이 큰 피해를 입은 이유도 결국은 교전수칙 때문이었습니다. 그래서 교전수칙만 살짝 바꿨을 뿐인데 이어진 대청해전에서는 우리가 대승을 거둘 수 있었죠. 그러나 한국의 정치인들은 뜬금없게도 전투함의 성능 부족 문제를 거론하면서 북한의 고속정으로부터 완벽의 승리를 보장할 수 있는 비현실적인 스펙의 고속함을 요구했습니다. 그 결과 여러 번 성능 요구 사항과 설계가 변경되면서 컨셉이 산으로 가버린 채 나온 물건이 바로 윤영화급 미사일 고속함이라는 희대의 망작이었죠. 정치는 어딜 가나 똑같나 봅니다. Thank you.